En este vídeo te voy a enseñar de la forma que mejor pueda cómo puedes instalar iOS 17 en formato beta. En este caso, beta para desarrolladores, porque la beta pública ya para todo el mundo saldrá en julio y la versión final saldrá en septiembre. Así que vamos a empezar. Antes de nada, debes saber algunas cosas muy importantes. Lo primero de todo es que es muy recomendable que hagas una copia de seguridad, ya sea en iCloud o también en tu dispositivo en tu PC a través de iTunes o también en tu Mac a través del Finder, ya que por si ocurre algún problema y luego quieres volver que sepas que tienes tus datos ahí resguardados y que en cualquier momento puedes desinstalar la beta y sin ningún problema vuelves a tener todos tus datos completos. Así que lo segundo también es muy recomendable que no lo hagas en el dispositivo principal que utilizas en el día a día, ya que es una beta, puede tener muchos problemas, hay aplicaciones que a lo mejor no funcionan bien y por eso sería recomendable que lo instales en un segundo dispositivo como es mi caso, que tengo varios dispositivos para utilizar con betas y así que no tenga problemas en mi día a día. Otra cosa que deberías saber es que en este proceso no deberías perder ninguna información. Todo lo que te he dicho es algo que es obligatorio pero vamos que a partir de ahora todo lo que vayamos a decir no tendrás por qué perder nada de información. Y empezamos rápidamente por el primer proceso, en este caso es el oficial y por tanto el que yo recomendaría y lo primero de todo es que hay dos formas, a través de la web o a través de la aplicación, en ambos casos vas a tener que registrar tu Apple ID. Eso sí, tiene un coste de 99 dólares al año. Es cierto, este año ya no hay forma de instalar un perfil y tenerla de manera gratuita. Esta sería una de las pocas formas que hay para hacerlo. Y para ello, la primera opción es directamente en esta web que te voy a dejar en la descripción. Y ahí ya te puedes registrar y realizar todo el paso para realizar la suscripción. Y por tanto, luego descargar la beta. Y lo que yo te recomiendo es que lo hagas a través de la aplicación. La aplicación se encuentra como descarga gratuita en la App Store. Se llama Apple Developer. La puedes descargar. Ahí pones tu Apple ID y una vez te logueas vas a ver aquí en las pestañitas una pestaña que pone Account, es decir, tu cuenta. Te aparecerá ahí arriba el Apple ID y después te pondrá una opción que se llama Enroll Now, es decir, que puedas entrar a registrarte y hacer este mismo proceso que en la web. Me parece mucho más cómodo a través de la aplicación y una vez completado el proceso tendrás como varias pantallas que te estaré enseñando ahí. Luego tendrás que poner tu nombre, tu dirección, también si eres una persona individual o perteneces a una empresa y después de realizar el pago ya simplemente te aparecerá como esta pantalla. En esta pantalla ya verás si realmente el proceso lo has hecho bien. Es muy sencillo, así que después del pago ya debería estar todo correcto. Eso sí, te recomiendo que reinicies el dispositivo. Una vez reiniciado el dispositivo, ya solamente para descargar la beta te irás aquí a los ajustes, te vas a general y en actualización de software, en actualizaciones beta, te recomiendo que pulses o que tengas ya la opción marcada de develop beta para que bueno todo salga bien y luego también verificáis que el Apple ID que aparece abajo que yo lo he tapado sea el mismo que el que tenéis registrado en la app de Apple Developer. Así que una vez tengas esto ya te deberá aparecer ahí la primera beta de iOS 17 y ya solamente tendrás que descargarla, esperar, esto tardará como unos 10 minutos aproximadamente y ya tendrás ahí para probar el sistema operativo. Es así de sencillo, la verdad que sí, y de momento es una de las pocas formas que hay para instalar esta beta de iOS 17. Y ojo que todos aquellos que teníais instalado el perfil de desarrollador de iOS 16 parece que también en algunos casos está funcionando para conseguir la beta de iOS 17. Os voy a explicar cómo ha funcionado en mi caso particular. Para empezar, no va a funcionar si os vais directamente a actualización de software en general, sino que lo que tenéis que hacer es, para empezar, estar actualizados a la última versión de iOS 16.6 Beta 2 en este caso 
caso, si salen nuevas betas de iOS 16.6, intentad siempre estar actualizados a la última versión, porque yo no lo estaba y no conseguía la beta de iOS 17 y hasta que lo hice no la he conseguido. Así que una vez estáis actualizados a la última versión del software de iOS 16, lo que vais a hacer es os vais a ir al perfil y lo vais a eliminar. Sí, lo vais a eliminar por completo y vais a reiniciar el dispositivo. Ahora lo que vais a hacer es iros directamente a esta web ipsvbeta.dev y aquí vais a descargar de nuevo el perfil de desarrollador de iOS 16.6. Lo tenéis por aquí, por si alguno lo perdéis os voy a dejar también el enlace en la descripción y una vez lo tenemos descargado lo vamos a instalar de nuevo. Sé que es un poco lío pero simplemente seguimos ahí las instrucciones y lo instalamos de nuevo. Una vez instalado lo que vamos a hacer es directamente esperar unos segundos, se reiniciará el dispositivo y nos vamos ahora sí a la opción ajustes aquí en actualización de software y vamos a ver si ya lo tenemos. Nos tendrá que salir la opción para elegir, elegir si queremos la beta de iOS 16, la beta pública, si no queremos beta o si queremos la de iOS 17. Aquí vamos a tener que pulsar sobre la de iOS 17 y una vez nos vamos hacia atrás ya tendrá que aparecer la actualización de iOS 17. Si este método no os ha funcionado, a mí me ha sucedido varias veces hasta que de verdad me ha aparecido. Lo único que tenéis que hacer es iros aquí a las actualizaciones desactivar las actualizaciones de software automáticas y de nuevo realizar el mismo proceso borrar el perfil de iOS 16 reiniciar el dispositivo volver a descargaros el perfil de desarrollador de iOS 16 y reiniciar de nuevo y ver si ya os aparece esta opción para elegir el perfil de iOS 17 ya os digo que muchas personas lo han conseguido yo mismo también lo he probado y sí me ha funcionado aunque hay en muchos casos donde esta situación no es posible. Y hay un tercer método, este método sí me ha funcionado y además, ojo, porque es bastante complicado. Lo primero que debéis hacer es iros a la web de ipsv.dev y aquí os vais a descargar el archivo ipsv de vuestro dispositivo. Este simplemente es un archivo que contiene la actualización, no es ningún archivo malicioso ni nada por el estilo, simplemente es un archivo que nos tenemos que descargar y que tiene la actualización. Así que nos vamos a ir a esta web, nos vamos a iOS 17.x y nos vamos a descargar el IPSV de nuestro dispositivo. En mi caso yo he probado con un iPhone 14 Pro Max, lo he descargado aquí con el método de WeTransfer y para descargarlo la contraseña nos la dice el propio desarrollador ahí en su web, la ponemos y directamente ya la podemos descargar descargaremos el archivo, este pequeño archivo se descargará en unos 5 minutos y una vez lo tengamos en el escritorio, lo que vamos a hacer es que ahora esta función solo funciona en Mac y es que solamente los que tendráis Mac vais a poder descargar la aplicación de Apple Configurator, la podéis descargar desde la Mac App Store y es una aplicación de Apple precisamente para actualizar nuestros dispositivos nos vamos a esta aplicación conectamos nuestro dispositivo ahí al Mac y ahora lo único que tenemos que hacer es una vez nos reconozca el dispositivo vamos a arrastrar el archivo beta directamente a esta aplicación ya nos empezará a leer el archivo y a mí no me ha supuesto ningún problema he tenido que esperar como unos 10-15 minutos y después de acabar el proceso ya tenía instalado el software en mi dispositivo en mi iPhone 14 Pro Max Así que chicos, de momento estas son las formas que tenemos de instalar la beta de iOS 17. Este año es un poquito más difícil, yo lo entiendo, simplemente si no queréis hacer esto podéis esperar a julio a que salga la beta pública que es completamente gratis y para todo el mundo y mientras tanto pues os veis todos los vídeos de novedades del canal que a mí me hace mucha ilusión y siempre lo apoyáis mucho y estoy muy contento. Por supuesto que si quieres conocer todas las novedades suscríbete al canal porque aquí vamos a comentar todas las novedades de iOS 17, todas las novedades del resto de sistemas operativos y de todos los productos que vaya lanzando Apple para estar pendiente de todo, estate suscrito así que si te ha gustado este vídeo por supuesto puntúalo de Déjame un comentario a ver si te ha funcionado, qué opción vas a elegir, si vas a esperar, si vas a pagar, qué es lo que crees que merece la pena. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.